Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня новый хобби влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня начинаю влог из кровати. Ну, любимый уехал, поэтому я перебралась э, в свою комнату из сп нашей спальни. Вот. Решила пораскрашивать на ночь. Выбрала творческий рай цветы. Здесь я обычно раскрашиваю акварелью. И как-то так сложилось, что в основном у меня здесь все раскрашено по порядку. Ну, кроме вот самой-самой первой э, странички. Дальше я как... Я не помню, раскрашивала я прям вот именно иллюстрацию за иллюстрацией или выборочно, не знаю, не помню, но получилось, у меня как бы нет такого ощущения, что я как, как бы прям по порядку, но когда вот я сейчас стала смотреть, все реально по порядку. А, здесь, правда, вот карандашами, а тут акварелью. Вот у меня как-то так идут иллюстрации. И еще так. И по идее нужно бы раскрасить эту. Но в кровати я же не буду брать там какую-то акварель, прям вот по такую полноценную. Поэтому я выбрала вот эту иллюстрацию. Взяла с собой. Прошу прощения. Так. Вот эти карандаши, которые мне дарила Олеся, канал раскраски.ком. И манделузы, маленький набор. Ну и, соответственно, кисточку с резервуаром для воды. В общем, предыдущую иллюстрацию в цветах я раскрасила, то есть как бы в кровати немножко пораскрашивала, и на следующий день там в течение дня немножко подходила, и вечером доделала, и вот честно даже забыла включить камеру. Вот. Ну, ладно, это не страшно, уже покажу в конце месяца. И вчера я еще на ночь взяла миллион котов, но уже раскрашивала здесь. Я достала свою любимую детскую акварель луч, но потому что здесь, извините, белые ночи и тому подобное не подойдет. Выбрала вот эту иллюстрацию. Но я решила попробовать не именно акварелью раскрашивать, или, допустим, акварелью немножко доработать карандашами. Я решила, как многие делают именно подложку из акварели полностью, а уже потом там наслаивать карандаши, ну, в общем, решила так. Но на все у меня тут не хватило э, время нанести акварель, поэтому я, ну, вот, на что сил хватило, потому что я уже в пятом часу утра, наверное, все это делала. Ну, и, соответственно, потому что, во-первых, мне хотелось, во-вторых, думаю, акварель, по крайней мере, высохнет раскрашивать буду несмотря на то что у меня тут лежат вот фунеры раскрашивать я буду карандашами из фикс прайс сейчас ну или ашан посмотрим скорее всего фикс прайс хотя мне и те и другие нравятся не вообще знаете возьму-ка я фикс прайс не очень Удачные оранжевые оттенки. А вот в наборе Ашан оттенки оранжевых обалденные. Так, мне бы еще понадобится, наверное, где-то коричневый. Так, это не тот. Вот он-то. Сейчас найду. Тут еще кофейный достану. У меня все это есть в запасе. Но пока раскрашиваю вот этими маленькими. Так, ну это оранжевый для кота. Нужно еще достать бы, конечно, для листочков. Ну вот, по-моему, у меня тут... Ну ладно, начну с кота. Честно говоря, 
никогда я так не делала. Может, даже желтый мне не пригодится. Сейчас посмотрим, можно их здесь будет как-то понаслаивать. Я, собственно, почему решила этот способ опробовать здесь? Ну, потому что если что-то пойдет э, не так, то будет не жалко. Хотя в целом-то раскраска хорошая, но, во-первых, она совсем уж детская. И поэтому э, даже если что-то пойдет не так, э, выглядеть это будет не ужасно. Потому что если бы, не знаю, раскрашивал ребенок, ну, который, да, там нигде не занимается, не учится этому специально, и, или совсем маленький ребенок, то было бы гораздо хуже. Поэтому то есть я не беру во внимание детей, конечно, которые там, да, учатся в художественной школе, естественно, да. Вот. Ну, то есть просто если родители купили ребенку там раскраску чисто как для развития. Посмотрим, насколько получится ярче, лучше. Тем более у меня сейчас вот... Я могу раскрашивать очень быстро, но не для того, чтобы там спешить и раскрашивать как можно больше, а просто я могу это делать быстро и, в общем-то, качественно. Но в целом... У меня сейчас нет желания вообще никуда спешить. Поэтому... Хотя в этом месяце поспешить придется. Потому что нужно еще на сентябрь снимать видео. Потому что, ну, как бы в Питере я буду снимать, буду раскрашивать это абсолютно точно. Но... Но мне кажется, что это будет уже на октябрь. Хотя не факт. Ну, в принципе, если так посмотреть, довольно ярко. Но вот я не знаю, <laughs> если я бы просто как раньше раскрашивала, мне кажется, было бы не менее ярко. Но с другой стороны, где, например, большие пространства, Там, конечно, подложка актуальнее, будет ровнее. В общем, захотелось мне именно так попробовать. Потому что раньше я как-то думала, ну, ну, доработаю. Я так и делала, просто дорабатывала немножко карандашами где-то там теней, где-то еще что-то какие-то иллюстрации вообще полностью делала акварелью но там конечно надо повозиться подольше ну и собственно здесь не но ну здесь ничего не протекло опять же потому что акварель детская Вот ложатся карандаши хорошо. В общем, они и не на акварель тоже хорошо ложатся. Мне вот именно оранжевые вообще в этом наборе, я в восторге от них. Потому что они вот именно такие, как должны быть. Не в красноту, никуда. Вот. Все, как я люблю. Мне кажется, одинаково. Я здесь черкнула, просто хотелось посмотреть. Мне кажется, получится 
одинаково. Но единственное, что можно а, тут а, больше слоев. В общем, это у меня такая такой затест. Там не знаю. Так. Здесь немножечко. Здесь, наверное, <coughs> будет посветлее. Ну, конечно, то, что все блестит, мне очень нравится. За шум, извините, у меня открыто окно. Ой, а я ведь, между прочим, хотела более светлым. Ну, ладно. Знаешь, будет более темный. Ну вот, неплохо. Вот этот вот цвет тоже очень хороший, кофейный. Так, и в коричневом я, наверное, где-нибудь вот здесь чуть-чуть. Я вот, кстати, убедилась, что фикс-прайсовские белые ручки вообще самые лучшие. Я вчера, я просто знаю, что у меня одна закончилась, я ее уже положила для видео о пустых, ну, о канцелярских пустышках. И, и мне почему-то в памяти отложилось, что я вроде как новую ручку достала, открыла икеевскую коробку, достала так не глядя, и я понимаю, что какой-то кончик не тот. Я уже начинаю завереть, думаю, ну может быть не просто так в наборе 4 штуки, может там разные пишущие узлы, потом думаю, ну я же это бы заметила, ручка заедает, смотрю, но она же новая, в общем-то похоже. А потом читаю, что это сакура. У меня, са... ну, кстати, мне дарили Ульян за подарок огромное спасибо. Вот. И, кстати, ручка писала отлично. Но, ну как, в общем, она была в рабочем состоянии, вот полежала, я ей, собственно, особо не пользовалась, только сделала за тест. Но она не пишет. У меня была такая же ерунда с двумя ручками сакура, еще с какими-то. <кхм> вот. Так что я очень рекомендую фикс прайсовские вот если с фломастерами у меня с ними не складывается то ручки ручки у них хорошие ну, во всяком случае вот эта серия и аутлайнеры хорошие и с ультра блеском а, классные ручки это вот точно могу сказать У нас сейчас как-то с белыми проблемы в фиксах. Вот наборы из четырех, там, которые цветные, они продаются. Но я пока не покупаю. Может быть, конечно, бы и стоило их взять, знаете, так, типа в запас. Но я даже их найду, куда пристроить, но не знаю, пока не беру. А вообще мне 
Вроде как нравится процесс. Вроде все-таки как-то по насыщенней цвета становятся. Здесь я желтый добавляю скорее не как самостоятельный цвет, а то есть больше я его перекрываю. Так оттенков становится больше. Отлично. <смех> Прикольно. Не знаю, как там что э, выглядит на камеру, но... Мне понравилось. Потом, может быть, в конце, когда все раскрашу, добавлю <coughs> еще, конечно же, может быть, черный карандаш, например, или еще какой-то. Но это я сделаю в конце. Вот думаю, что здесь еще один все-таки слой надо дать. Можно было бы, наверное, и больше слоев. В принципе, насколько я помню, Слои 3 накладывались этими карандашами вполне адекватно. Я помню, я тогда Марию Тролли в час заката первую свою от нее раскраску купила. Там девушку красила. Помню, несколько дней красила, подходила, там боялась что-то испортить, так, знаете, с переходами. Ну, к слову, мне до сих пор нравится, как у меня получилось. Хотя, например, там лица я как не красила, так и не крашу. Ну, имеется в виду, как другие, знаете, так прям реалистично. В целом мне понравилось. Здесь точно сейчас второй слой будет еще карандашей. Удлинителем я что-то не, не всегда люблю пользоваться. Хотя вот он-то надо попробовать. Но у меня вот... А, ну вот он здесь нормально. Просто салика у меня этот. Удлинитель. Я его покупала, в общем-то... Чисто, чтобы он был очень давно еще, только чуть ли не в самом начале увлечения раскрасками. Вот, поэтому просто купила, лежит. Я тут раскрасил, потом думаю, вижу еще один хвост, еще один. Так, 
Окей. Okay. Немножечко здесь. Ну вот, так получается. Ярко. Ну, заодно я раскрашу уже на камеру еще два хвоста, чтобы уже можно было эти карандаши, например, убрать, чтобы они меня тут не смущали. Я на самом деле только вот это в кадр попадает, а так тут вообще... Ну, я неделю уже так пару влогов сняла, что-то даже раскрасила. Но в основном мы гуляли, отдыхали. Ну, могу сказать, что, конечно, меня приезд любимого поддержал очень сильно, за что спасибо. Вот. Ну, прихожу в себя постепенно. Понятное дело, что как-то это все забыться не забудется, но будем жить дальше. Вот. Погуляли, много где были. Потом в разных и новых для себя местах. Дома хорошо время проводили. Много чего мне тут любимое починил. И в балетном зале у нас там со станком была проблема. Вот здесь вот, кстати говоря, розетку. Ну, я правда уже настолько привыкла без нее, потому что у меня тут удлинитель. Вот. Но вообще... Дополнительная розетка, это хорошо. Потом я уже придумаю, как ей распорядиться. Здесь, мне кажется, вообще надо полностью желтым, потом немножечко вот так. Что очень ярко получается здесь я бы еще наверное уже в другом направлении добавила и кстати вполне вероятно что потом я просто салфеткой пройдусь даже решила что сейчас этим можно заняться ну по крайней мере на этом котейке ой он стал прям совсем яркий яркий сейчас покажу попробую ну вот прям глянец Ну, а листочки я решила, мне лень доставать из запасов э, ашановские, поэтому я взяла один, который у меня лежит, и взяла фикс прайс. Ну, неохота мне тянуться за э, коробкой. Ну и давайте я еще немножко на камеру э, пораскрашиваю вот листочки. Смотрим, как будет. Не, ну, конечно, акварель, она помимо того, что там вроде как...
просто все заливаешь такой слой. Она еще немножко делает бумагу шероховатой. И, конечно, карандаши ложатся. Здесь, наверное, даже можно было использовать карандаши какие-нибудь простенькие. Вот у меня есть там карандаши, которые я один раз на пробу на Алиэкспресс, наверное, заказывала. Тогда их очень сильно ругала. И, может быть, ими можно было вот, вот их использовать именно так. Потому что они вообще не годны ни на что практически. Но сейчас я, поскольку в принципе осваиваю вот это вот все, именно акварель в качестве подложки, то я решила все-таки взять для себя привычные карандаши нормального качества потому что там иногда бывает вот в том наборе про который я говорю там вообще не соответствует иной раз рубашка карандаша и именно не то что там темнее светлее а вообще совершенно может быть другой цвет Я сейчас вам еще раз достану, покажу эти карандаши, чтобы вы тоже не повелись как-нибудь. Не дай бог. Я, когда их купила, сразу раскрасила одну иллюстрацию. Ну, ругалась тугательски. Вот такие карандаши Joy Wish. 24 цвета здесь. Ну и они прям реально ужасные. Не, ну, знаете, кстати, раз я их достала, можно попробовать. Вот этот вот карандаш, он вообще не соответствует. Ну, вот если взять, допустим, ну, давайте, например, попробуем ими раскрасить. Может быть, а они хоть как-то здесь будут, как-то себя проявят. Вот мне будет на таком... Ну, вот... Все равно, да, они как бы получше, чем просто на бумаге. Они довольно бледные, довольно жесткие. Возможно, чтобы они просто не лежали. Вот э, в таких вот э, раскрасках можно использовать. Причем я даже думаю, что э, в качестве подложки не обязательно использовать акварель луч. Можно использовать ту же самую гамму. Ну, просто для меня гамма именно вот в кюветках мне нравится, а детская акварель я ее не люблю. Не могу особо с ней подружиться. Она просто так лежит. И вот я думаю, что в качестве подложки можно использовать гамму. Тогда она будет расходоваться как-то быстрее. И в качестве карандашей возможно, возможно попробовать вот эти. Но, честно говоря, вот если сравнивать, все равно что-то не то. Может быть, хорошо вот их будет попробовать на раскрасках вот серии Зендудлы, там, где газетная бумага. Может быть, там они сойдут. Их там вообще позиционировали как масляные. Ну, не знаю, <смех> это уж точно нет. Воск, я бы даже насчет воска не была уверена. Хотя, вот при натирании блеск есть. Я даже сейчас не знаю, пораскрашивать ими чуток или нет. Здесь вот не нужно, получается, именно сжимать. Здесь вообще э, еще и состав вот, 24 цвета весьма странный. Здесь огромное количество каких-то розовых, красных. При этом, учитывая, что вот это вообще цвет морской волны, то есть конкретно голубого тут нет. Ну, 
Ну да, вот здесь вот они как-то получше по акварели идут. Так что в теории все неудачные карандаши можно использовать для такой техники. Но у меня из неудачных, пожалуй, вот, вот эти, наверное, и... А, ну вот неоновые, кстати, неудачные. Берлинга. Можно их. И Фабер Кастел замок. Я помню, мне когда-то они там, говорили, вот они такие классные. Ну, я не знаю, ничего там классного нет. Э -э нет, ну мы все разные, поэтому, в принципе, одному нравится, одно, другому нет. Но объективно, не знаю, Фабер Кастел замок, это ну, прям вот лично для меня это совсем плохо. То есть я, например, предпочту фикс прайс, ашан. Уж если так. Ну и вот, например, вот этот лист, он довольно бледный. Не, ну если хоть чуть-чуть я их потрачу тоже будет неплохо у нас сегодня отключают воду на 10 дней кстати этот влог скорее всего получится подлиннее чем всегда потому что ну как-то у меня там вступление было длинновато когда я начинала влог Потом и здесь уже второй фрагмент. Ну, не то, чтобы слишком сильно будет длинный, но подлиннее. Но я знаю, что такие видео любят на моем канале, и не только на моем. И я сама люблю, чтобы уж, допустим, сесть, выбрать для просмотра видео. И там, не знаю, сидишь, занимаешься своими делами или там завтракаешь там как-то так короче чтобы не метаться что посмотреть ну вот они здесь э, получаются лучше просто э, из-за того что шероховатости не нужно сильно нажимать и я бы сказала, даже неплохо не по цвету, но все равно. Все равно не то. Я даже не знаю, по-моему, нужно... Я здесь проходилась... Да, наверное, проходилась, но как-то у меня чувство, что мне недостаточно. Вот. И, собственно говоря, с фоном я тоже, скорее всего, буду что-то... Вот пока не решила как. Вроде фон я же по-любому делаю акварелью, но либо буду как-то дорабатывать, либо где-то дорабатывать карандашами. Вот. А может все пройдусь. Здесь вот, вот на этом листочке мне как-то чего-то не хватает. Но в целом иллюстрация обещает быть яркой. Мне кажется, что э, для Лулумаи это прям вот вообще хорошо. Чтобы все было ярко, глянцево. Ну вот. Ну вот там, где листочки посветлей, эти карандаши вполне можно применять. Но... Мне кажется, или, или мне действительно кажется, не, вроде кажется, что скатывается, вернее, замыливается. Не, вроде нет. В 
общем, такая иллюстрация будет. Я тогда, поскольку мне понравилось, пока что нравится подобный вариант, подобная техника, если можно так выразиться, то, наверное, я сейчас еще, поскольку вот закончу видео, прервусь на дела домашние, а перед этим залью уже все остальное. Как раз подсохнет. И когда у меня будет перерыв на, на отдохнуть, я как раз сяду пораскрашиваю. Я просто а, сегодня буду мыть а, плиту, а, ну, ручки, потому что я боялась, я не знала, как их снимать. Многие девчонки, конечно, а, довольно-таки смело берут, снимают, а, разбирают. Но я как-то боялась, поэтому, когда любимая приехал, я его спросила. Он мне показал, как их снимать, оказалось все довольно просто и соответственно я уже вот, помою все это дело так. Ну, в общем а, так, это видео я буду завершать если оно понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео я благодарю вас за просмотр желаю здоровья настроения вдохновения и уютных раскрашивательных вечеров до скорой встречи. Пока-пока.